呃，那欢迎大家来看我们这一次中贸盛佳二零二三年春季拍卖会的现场直播。呃，我是器物部的王超然。呃，下面由我带领大家来看一下我们这一次璀璨夜场杂项部分的一些精品拍品。呃，那我们现在可以开始。呃，首先来看这一件吧，也是我们这一次展场进门的一件重点拍品，是乾隆时期的铜鎏金，呃，嵌法王，太平有相成对。呃，这种太平有相的陈设是清代宫廷最为经典的陈设器式之一。呃，它的造型呢，来源于清代礼仪时候仪仗队列中的宝相驼屏的造型，一般是在皇帝出行的大驾鲁布中才有。呃，那么在清代宫廷中呢，会用瓷或者玉或者发廊来仿作这种器型。呃，我们这一件呢是其中最为精美精美的一例之一。呃，可以看到两器是成对而设，它的装饰呢非常的华丽，用了嵌宝、填发廊，还有赞刻各种工艺，呃，呈现出来的这种效果呢有非常明显的广州造办处风格。那么这种广州造办处制作的器物在乾隆时期也很受皇帝的重视。乾隆帝呢，他曾经下旨，呃，说广州造办处。不许在私自的制作普通的发廊碗碟这类器物，必须要奉旨一样制作它呃预制的器物。那么这一件呢，落有乾隆年制四字篆书款，也是表明呢，这是一对呃预制的器物，跟普通的进贡器呢是不同等级的，它的等级更高，而且也更华丽。呃，查阅资料可以看到呢，在呃清宫之中呢，这种太平有相的陈设等级也是很高的。比如说，在如今故宫的养心殿东暖阁，宝座之旁呢，就是皇帝呃坐的宝座两旁是各设一一件太平有相，呃，在沈阳故宫或者是避暑山庄也都能看到这类陈设。我们这一对呢，就呃不但是等级很高，而且也比较别致，它用了鎏金还有赞胎的工艺，配上了这种发廊，就是显得非常的金碧辉煌。呃，我们这一件的流传呢也很有意思啊。它是在建国初期，是天津市副市长毕明奇的夫人戴天英家中的陈设。那么戴天英女士呢，她也是在建国初期为天津的工商业做了很大的贡献。呃，她的这个陈设的太平有相呢，后来又流传到一位天津的重要藏家手中。这位藏家呢，曾经在2004年把这一对太平有相送到了央视的鉴宝栏目，登上了这个。栏目的直播，当时呢，故宫的专家夏庚启先生曾经专门对这对拍品做了讲解，呃，他的评价也很高，说这是他仅见的一例，呃，成对的太平有相，呃，华丽又完好的这个状态。那么我们在查阅资料的时候呢，呃，除了在故宫看到没有款的相似器型的太平有相之外，还看到九八年佳士得曾经试出过一对这种呃铜鎏金还有发廊的太平有相。呃，器型还有包括款制都跟我们这件很相似，可以证明它是当时宫中照样，然后成对制作的预制器，非常难得。好，那看完这一件，我们再到这一件，这是我们开场的两件，呃，可以说是重器吧，在清宫中也是一般和礼制相关的。那么这一件呢，是乾隆二十六年的一件铜鎏金的男履帛钟，呃，帛钟是。呃，古代礼乐制度中一种很特殊的器型，它跟普通的编钟不一样，编钟是成组的挂在工呃那个钟架上的。那么帛钟呢，它是一架一器，呃，它的作用呢，跟编钟不同，在当时宫中礼乐的时候呢，会在唱词之前先击一声帛钟。然后开始正常的唱词，最后再击特庆一声，是作为这个唱词的结尾。呃，这件帛钟呢，就是这样的礼乐重器。呃，这种帛钟的形制呢，自古已有，但是到了明代的时候，基本已经失传。呃，到了，到了，直到乾隆年间呢，乾隆二十四年，在江西才有出土一件青铜的帛钟。啊、呃，经过乾隆帝亲自的考试，它是古代帛钟体例中的一件。然后在二十六年的时候呢，才铸成这么一组，呃，这个帛钟，呃，这种帛钟呢，一组应该是十二件，它对应的是古代音律中的十二缕律，呃，男缕是其中的一律，呃，这种十二缕律在当时宫中呢，它是对应了不同的夜月份。
比如说男女是对应的八月，那么只有在八月的时候，呃，做这种盛世典仪，然后做礼乐的时候呢，才会使用到这个男女伯中，非常难得。可以大家来看一下这件伯中的细节，它周身的铭刻呢都非常有古代青铜器的这个韵味。然后这一面呢，两面都刻了铭文，这个是呃伯中的阴面，也就是背面，上面有乾隆御制的这个落款。前面呢是赞颂了这个帛钟的制作过程，呃，这一组帛钟是乾隆二十六年铸成，当时呢，清宫在西域的一些征伐也是呃取得了一些功绩，那么这一组帛钟的铸造呢，也就对应了古代，呃，叫工程作乐的这样一个这个规制吧，然后也证明它的等级很高，非常难得，啊、呃，好，那我们在。转到这一边，到璀璨的展区里面，给大家展示一些其他的拍品。呃，这是我们璀璨夜场这一次的一些佛像造像，呃，是乾隆、呃乾隆和康熙两朝的一些精品。我、嗯、们这是一件十一面观音像，这是康熙时期非常经典的呃释迦牟尼或者无量寿佛像。呃，那么这一件是更为特殊，是乾隆时期的两件。呃，尊者是阿士多尊者和跋陀罗尊者，呃，这是呃佛教中十六罗汉中的两位。呃，乾隆帝他对于佛教罗汉的形象是非常喜欢的。当时，呃，有贯修所绘的北凤贯修所绘的十六呃十六应真，呃，乾隆帝把他的画样到宫中制作了很多器物。那么这两这这一对佛像，他可以看到他的面部细节，包括神态和衣纹。都是非常精美的，而且很有汉帝这个汉传佛像造像的这个风格，啊，非常的漂亮。嗯，然后我们到这边来看一下这次的两件如意，呃，这都是清宫中的非常经典的陈设器饰。呃，这是一件白玉整雕的如意，呃，这一件就是清代很经典的三香如意。呃，那么可以看到这种白玉如意，它的玉料都是非常的完整，而且而且无瑕的。那么这种玉料呢，也是乾隆之后，呃，因为乾隆帝平定了准格尔诸部，然后从那边才有了稳定的和田玉料供给。那么从此之后呢，宫中才能制作如此大件又完整的这样玉器，尤其是像这件，呃，整玉雕雕制的如意，它。呃，是需要用整料来雕成的，非常奢靡奢侈。呃，这一对三香如意呢，也是双器完好成对，可以可以看一下它的这个三香的瓦子的这个细节啊，双器是成对的，它们的纹样完全一样，可以证明当时就是专门来制作这种成对如意所用的，非常难得。好。那我们再看过来，这里有一件康熙康熙时期的紫檀嵌宝石提壁图的这个椭圆盒。那么这种嵌白宝的呃紫檀嵌白宝的器物呢，是从明末开始非常迎合文人审美的一种器饰。我们这一件根据它的形状，很有可能是当时宫中的宴盒。呃，在清宫中也很也有很多类似的陈设。那么这个上面嵌了。松石、孔雀石、青金石，还有罗甸各色的宝石，然后它表现的呢是唐代非常经典的一个呃叫提壁呃石壁题诗的这样一个典故。当时典典故中呢是描绘的白居易在山中在石壁上题诗的景象，呃，可以看到上面的人物衣着都是唐代风格。然后周围呢，百花、山石都表现得非常的漂亮，而且也设色呢也很丰富。呃，像这种这种器物，在清早期的时候，基本上大多都是宫中使用的，很难得。呃，那么到这一件，这一件呢，是我们这一次有一个很重要的专场，是小姑山观，呃，小姑山馆藏器竹器。呃，是同一批从小姑山馆中出来的，但是，呃，这一件是放到了我们的璀璨夜场中。呃，它是周芷言所刻的一件，呃，紫檀蓝石图笔筒。我们知道周芷言是一个非常有名的竹人，但是呢，他存世的作品中呢，也也有很多在紫檀这种木质上雕刻的。这一件呢，非常典型，可以看到它上面的
呃刻的纹饰是蓝石图。呃，上面的这个阴刻线条呢，粗细还有深浅都非常的匀称。它是用这种呃阴线雕刻的手法来表现书画中的水墨皴法。呃，它的浓淡还有线条粗细都是用刻刀来表现的，非常难得。当时的流传中呢，说周芷言竹刻不借画稿，而且能。以刀代笔，表现出水墨中都很难达到的这样的这个明淡和质感。那么这一件呢，就是纸岩，呃，木刻中的一件非常典型的器物。呃，到了这一边是我们这一次一些重点的铜器。那么这是一件清早期的胡人进宝的海水龙纹香薰。呃，可以看到它整个的造型是两位胡人提着一个香炉。呃，可以看到它整个的线条，包括胡人这个用力提香薰的力量感，都表现得非常到位。这种胡人题材呢，在当时从清早期到乾隆都有非常多的表现。呃，那么在我们在清宫中呢，也能看到类似于发廊啊、玉器啊这种胡人献宝的器型。呃，这一件呢是其中表现得非常呃杰出的一件吧。呃，它的气盖上面是镂雕的缠枝纹，包括下面呃。凸起如同圆雕一般的浮雕的这个海水龙纹，都表现得非常有非常有张力。可以包括去看它的这一件下部的连瓣，也是康熙时期非常典型的样式。可以在康熙时期的佛教的连瓣底座上看到很多类似的这个样式。这是我们这一次一件重点拍品。那么看到这边是一件明崇祯时期的。陆王周朱长方诚意斋制的尤尔炉，这一件尤尔炉，它首先器型是很标准的尤尔炉样式。那么它特殊的地方呢，就是它的底款，呃，十二字款，大明崇祯庚辰孟冬诚意斋制。呃，这个诚意斋制呢，据我们来考证，应该是明崇祯时期一位很著名的藩王陆王。呃，朱长方来铸造的一件铜炉，呃，为什么呢？因为我们在呃查阅相关资料的时候呢，看到呃，在比如说《明陆王篆刻三百例》中呢，有陆王的诚意斋印，而在呃一个加词的那个陆王碑上呢，也可以看到这个陆皇明陆国敬一主人中和府诚意斋之宝这样一个印章，这些印章都表明了诚意斋应该就是陆王朱长方。呃，陆王朱长方呢，他的父亲是呃万历皇帝的亲弟弟。那么万历皇帝对他的父亲也是非常的这个照顾啊，给他呃他家世就非常的显赫。那么陆王朱长方呢，他就自小就喜欢古玩收藏，他不但是有这个铸炉的事迹，而且还善于琢琴。呃，我们目前见到的有很多陆王琴，包括我们曾经试出过一件。陆王鼎、四足圆鼎也都是陆王朱长方来制作的。呃，这一件诚意斋制的尤尔炉，呃，存世也是不为多见，而且它的保存状况也非常良好，值得大家关注。这里又有一件明代的铜楼雕海水云云器龙凤纹熏炉。呃，这种熏炉自明代一直到清代宫廷都。有制作，呃，器是非常典型。那么我们这一件呢，可以说是尤为精彩。首先看这一件器型的时候，最为突出的就是它巨大的这个宝珠钮，呃，这个钮也是所见器型中最大的一例。而且它表面的装饰纹样，呃，不是寻常所见的海水那个海兽纹，它是龙凤纹。可以看到，在气盖中呢是雕了龙，两侧雕有凤。然后下方呢，就是满铺的这个海水平龙，呃，我们统计了一下，上面的龙纹一共是九条，那么这也是一个九龙九龙纹样的这个熏炉，等级很高。呃，这一件可以看到，它施蜡法制作之后呢，呃，在气盖是用镂雕，然后下方呢，不仅是做了这种深浮雕，而且细密的錾刻了这个海水的纹路，立体感非常强。呃，有很有明代风格。呃，这一件呢，我们也给大家提供了一个非常权威的流传经历。它曾经是在上海新国道七十二号，上海新国道七十二号的一个洋房中的陈设。我们这边是给大家提供了它的陈设远景老照片。这件就是在这个编辑上边陈设的一件。
呃，那么这个洋房呢，曾经是在，呃，在这个近代的时候呢，是归英国的太古行洋行所有。呃，后来呢，他又到了这个，呃，新国宾馆，上海的新国宾馆手下。那么可以知道呢，这一件原来曾经可能就是太古洋行在这个洋洋房中，呃，设置的一个摆设，古董摆设。那么如今呢，又能流传回国内，是非常难得的。这边是一个乾隆时期非常典型的仿古器啊，是一个举步鎏金的蕉叶如意赤龙耳瓶。呃，这个小瓶的尺寸呢是所见相对比较小巧的，但是如果把它拾起来的话，可以看到它也是坠手感很强的。那么它整体是用吃蜡法来铸造的，表面的纹饰呢非常的精细，从这个双凤耳到蕉叶，然后这边的如意纹，还有整体这个。屏腹上的那个饕餮纹，这个都是很有青铜器风格的，也是表现出乾隆时期仿古器的一个典型风格。它表面呢是用了局部鎏金的工艺，这种也是乾隆宫廷的铜器中很喜欢用到的这种装饰工艺。那么还可以看一下它的底款，也是比较特别，它是一个铸款，不同于寻常所见乾隆时期很多这种铜铸的瓶。之类的器物是刻款，那么这种铸款呢，在乾隆时期的铜炉上是能见到跟我们这一件非常相似的这个样式的。那么我觉得这一件很有可能也是乾隆时期铸炉处制作的一件，呃，这样的铜瓶，应该是跟铜炉还有铜香盒一起合为一个炉瓶三式，用作香舍。呃，到了这边可以看到我们这边一件清代的。翡翠平式香炉这件器式，第一看起来就是非常的高大，那么它肯定是使用了很大块的翡翠整料雕琢的，这本身就是一件很难得的事情，而且它的器型装饰也是非常的到位。它的器型仿制的呢，应该是清代殿前这个呃广场中边设置的那种大大型的铜香炉，它上面一般是有这种香亭的样式。那么这一件呢，是作为一个岸上陈设。也很漂亮，这里是一件乾隆时期的掐丝发廊的赤龙纹长镜瓶，呃，这种掐丝发廊的呃那个铜器呢，非常的在乾隆时期非常流行，有很多仿古的气势。那么这一件呢，它既有仿古又有创新，很有乾隆时期的风格。它的这种周围的这种环带的纹样，其实跟西周时期的铜壶有很多相似之处，但是它变形成为这种赤龙纹，而且用这种呃。淡绿色啊，或者是这种藕荷色的这种发廊料来填填充，也很有乾隆时期新创的这种这种这种富丽堂皇的风格吧。呃，那么整体看上去呢，不但仿古，而且还有一点当代审美在里边，这个是一件很别致的器物。呃，那我们来转过来再看一下这里边的一些小件器物。呃，这是我们这一次杂项的一些文房的杂件，啊，比如说这件这个。嘉南香木的山水纹杯一对，呃，沉香杯这种器型呢，在明末开始就非常流行。明末有一个很有名的这个制作沉香杯的人叫呃，这个这个沈春波，呃，那么故宫博物院呢也有也有相似的它的器式，呃，我们可以重点来看一下这一件铜香盒，我们可以拿到外面给大家来上手来看一下。你好，帮我拿一下那个铜香盒。这一件，这一件也是我们这一场比较受关注的一件拍品，是乾隆时期的一件铜胎画法郎的西洋仕女图的铜香盒。我们知道乾隆帝呢，他不仅喜欢古物，他也喜欢一些西洋来的新奇玩意。那么，很多这种西洋风格的装饰的器物呢，就是乾隆时期诞生的。这一件呢是明显的典型的乾隆宫廷坐器，它表面呢用的这种纹饰呢却有明显的西洋风格，比如说这个这个满花的纹饰，包括这种缠枝纹，还有中心最典型的这个西洋母子，一看就是西洋人的面相。呃，这种器物呢也表明了乾隆帝接受这个西洋新风的一个一个一个一个态度吧。那么这种香盒呢，一般是成对制作的，所以我们在查阅资料的时候呢，也关注到台北故宫有一件香盒，跟我们这件是非常一致的。它
呃，开光内的这个画面呢，也是西洋母子，虽然略有不同，但是周围的布局，包括它的百花纹样，包括它的四周的形制，全都是一致的，而且尺寸也跟我们这一样，是七乘七厘米的一件小方盒。那么可以推测呢，当时这种。这两这两件这个画发廊的香盒在宫中可能是成对而设的，是很难得的双器。呃，我们这一件呢也是流传在外的一例仅存的呃存例。呃，再有其他的相似的这种画发廊西洋风格的香盒陈设呢，呃，我们可以在之前的拍卖中看到闽球精舍是出过一对这样的香盒，也是可以作为参照。嗯，我可以收。我看到这边来是一些我们这一场的玉器，呃，这几件玉器呢都是有非常明显的宫廷风格的。比如说这件乾隆时期的白玉烤色葫芦形玺，首先它的玉料它必须是一块这样硕大的玉料整挖成器，然后表面呢是运用了烤色工艺。当时清宫中呢有很多玉器都喜欢用这种烤色工艺，它是其实是借用这种烤色来模仿和田玉的玉皮。呃，表现出乾隆帝这种喜欢天然，呃，不是雕琢的这种风格。那么这一件烤色也是做的非常漂亮，它的颜色发色也很也很鲜艳。呃，形状呢是做葫芦，然后浮雕蝙蝠，有很多的吉祥寓意。呃，像这个白玉盏也是嘉庆时期的一个宫中用器。呃，我们。一般称这种叫做玉盏金台，是当时宫中的一个等级规制。呃，像玉盏金台只有皇太后和皇妃可以使用。呃，这个就是玉盏金台的这个玉之中的玉盏。这是一件红人献宝，这一件玉琮也是我们这一场的一个重器吧。它呃是上海沪出的一件，而且是上海图书管理小组退赔的一件器物。呃，这种玉琮呢也是。古代有古人说“黄琮以礼天”，那么这种琮也是当时的礼器，而且从宋代开始，这种古代的礼器就呃非常的受到文人的欢迎。呃，我们这一件呢，也可以在清末吴大成的《古玉图考》中呢看到非常相似的器型，可以自作参考。然、呃、这一件是我们这一场也是很好玩的一件器物吧，是乾隆时期紫檀嵌八宝的桃形多宝盒一对它里面呢还含有玉丸十件，那么这种盒和玉丸成套设置的这种器型呢，我们一般称作百十件。呃，宫里边这种百十件的叫法从康熙的时候已经有了，然后雍正、乾隆的时候就很多。百十件一般就代表了皇帝他自己喜爱的一批呃古董珍玩，然后收纳到一一定形制的这个多宝盒中的成套器物。呃，我们这一这一对多宝盒呢。外边的盒是紫檀浮雕而成的，它表面是满宫的，呃，这个曲水锦纹，可以放大看到它整器的雕刻都是不留白的，很有剔红的风格。但是紫檀它的材质比剔红硬很多，所以能做这种雕刻也非常难得。然后它中心的开光内呢，是用呃青金石、螺钿、绿松石这类宝石做嵌宝，做了一个呃桃枝和白鹅的这个图案。啊，那么这种鹅也是很有文人气韵的一种这种图案装饰吧。我们这一件也是能表现出乾隆帝的一些书房韵味。那么打开里面呢，就可以看到内有乾坤，它里边是用这种米黄帝的米黄的这种锦布虎表的衬里。呃，这种米黄虎表衬里在清宫的包装的中也很常见，有很多金匣呀，包括类似于这件的多宝盒，都是用这样的这个锦布来裱糊的。然后里边还设置了每一每一个盒子里边都是五个玉器承托，它是完全按照这个玉器本身的形制随形制作的。那么可以推测呢，当时宫中就是这样遴选出了这十件很受皇帝喜爱的器物，然后专门为为这这一组玉器来配做的这个这个紫檀寿桃盒。呃，根据它这个桃枝的形制呢，也有可能是当时呃祝寿所用的寿礼。那么像这种，呃，我们称作百十件的这种多宝盒，因为它的器物基本上是代表了皇帝审美，所以它也从这一件器物中呢，也能看到乾隆帝对于古玉收藏的一些偏好或者喜爱，像其中的玉皇、玉璧、玉剑制，呃，包括这里边的这个玉翁重，还有玉马，都是这个乾隆宫廷玉玩中很很受皇帝喜爱的这个制式吧。
呃，这也是非常难得的双气成套，就更为更为少见了。嗯，那么我们这一次夜场的杂项拍品基本上就给大家介绍到这里了。呃呃，也欢迎大家有时间到我们这个盛家艺术中心来观看我们这次预展。我们的夜场璀璨会一直展到七月二号。呃，好。